Apostólico Apostólico Romano. Eh, yo realmente no estoy claro sobre eso, porque los luteranos se pueden llamar sacerdotes, los episcopales se llaman sacerdotes, los ortodoxos se llaman sacerdotes. Eh, y, y a veces en estas corrientes puede ser más fácil eh, tener ese desdoblamiento doctrinal que dentro de la Iglesia Católica. Eh, dentro de la Iglesia Católica todo el mundo tiene que hablar el mismo lenguaje en lo que a doctrina y a tradición se refiere. Pueden tener discrepancias en otras cosas, pero eh, inclusive, mire si todo el mundo habla el mismo lenguaje, que es la misma misa para todo el mundo. O sea, la misa que se da el domingo eh, en Puerto Rico, en cualquier iglesia católica, es la misma misa que se va a dar en África, en cualquier iglesia católica del África. Es la misma misa. Y en eso, pues ellos tienen toda una formalidad. Eh, tan es así que si yo, o una persona, ¿verdad?, eh, va a casarse a una parroquia, este, le pregunta, ¿de dónde eres?, y, y se dice, yo soy de Santurce, dicen, ¿y por qué te quieres casar en la parroquia de Río Piedra? Váyase a Santurce para que sí, lo, lo casen allá, de su, de su comunidad, o sea, ellos tienen toda una disciplina en ese sentido. Yo no sé, yo creo que es una asignación que debemos darnos, ¿no?, eh, averiguar si realmente, eh, porque cualquiera puede identificarse como sacerdote, este, eh, pero no necesariamente eh, responde al sacerdocio católico apostólico romano eh, en, honor, en honor a la verdad mi hermano por acá este, con relación a la med meditación <risa> trascendental. trascendental lo que yo leí fue que en vez de la persona hablarse de sí mismo, es dejar la mente y eso hace que la, todo el, el, el sistema del cuerpo baje a cierto nivel el corazón va a destacar de eso este, es importante a lo que usted sí. dice que Sí, porque es parte también, o sea, pero este es un elemento que más lo, lo evocan los budistas eh, y el taoísmo. Es eh, 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 el, el elemento del taoísmo donde, donde la intención es tener control total y absoluto del cuerpo. Porque fíjense que una de las cosas que persigue el yoga es el autocontrol. Bueno, pues usted Dios de usted mismo, lo, lo, lo menos que se espera de, de un Dios es que se controle a sí mismo. Entonces, eh, desde luego, entre en el taoísmo eh, budista, eh, los sacerdotes taoístas logran inclusive llegar a un, a un proceso de control mental tan grande que un médico le puede poner el estetoscopio y no sentir los latidos del corazón. Y está vivo, pero ellos llevan todo su cuerpo a un a un control. Claro, los cristianos en ese sentido eh, postulamos eh, indistintamente, sea mediante, mediante la mente en neutro, o sea mediante un proceso de introvisión eh, eh, reflexiva, eh, indistintamente no es el proceso doctrinal cristiano. El proceso doctrinal cristiano no deja la mente en blanco. Ni tampoco, ni tampoco entra en proceso eh, de autoministración eh, deja que toda la gracia, que todo el poder que toda la fuerza que opere en su vida y en su mente provenga de Dios sí, ¿cómo no? este, yo viví en Estados Unidos durante la década de 60, 70, 80 y 90 Ajá. y observé que eh, entonces no sé si eso se lo podemos achacar a la nueva era, sí. pero el divorcio subió, la cultura de la droga como posesión, este, la disciplina de la familia se rompió, en, en, en familias judías donde el 95% iban a la universidad y se graduaban de distintas, dejaron las universidades actualmente en Estados Unidos las personas que están tomando doctorados vienen de otros países no son americanos de, de esas cosas ¿cuántas le podemos echar a la nueva era? Yo, yo, yo creo que fue una yo creo que fue una convulsión eh, en todos los aspectos en todos los aspectos eh, yo creo que, que hubo una pérdida de la moralidad eh, en, en Occidente eh, la, la, se invirtieron los valores eh, 
se levantaron movimientos eh, anticristianos. Eh, fue el tiempo donde inclusive eh, se llevó la fe cristiana, no, no, a los, no a los cristianos, a la fe. Se llevó la fe cristiana hasta los tribunales para prohibir que los niños oraran, eh, para, para eh, prohibir experiencia eh, de confesión de fe eh, dentro de, de las empresas. Es decir, eh, todo se distorsionó. Eh, y, y yo creo que nosotros estamos cosechando. Eh, esta generación está cosechando parte de eso. O sea, fue, eh, es como, como diría eh, alguien, fue un despelote. Eh, fue fue un, una debacle, una avalancha total. Eh, bueno, eh, los hippies por un lado, eh, eh, lo, porque todo se alteró, la música se alteró, toda la música era de protesta. Este, eh, uno a favor del comunismo, imagínense, eh, en la misma nación americana, eh, norteamericanos a favor del comunismo, este, discurso, otro. A, eh, sí, sí, eh, era. To, era todo, eh, bueno. La, las grandes batallas del negro y el blanco o sea realmente fue una, una situación bien bien crítica eh, las, las, las huelgas aquellas eh, de, de los movimientos yo, yo creo que eh, Nueva Era vino vino precisamente como a llenar, el, a llenar un vacío un vacío que había este, claro, lo que pasa es que el remedio era peor eh, que la enfermedad pero, pero sí ellos vinieron a eso porque la sociedad... Eh, mire, por ejemplo, ¿qué cosa se decía del presidente de los Estados Unidos de, de, de la década del 60? Eh, por ejemplo, de John F. Kennedy. Eh, pues que lo mataron. <risa> eh, pero ¿y qué cosa se decía con respecto a su persona? Pues se decía que, eh, que había toda una cosa de orgía y de fiesta... Eh, y, y Marilyn Monroe era eh, el amante del presidente. O sea, es una debacle social. Digo, yo no estoy diciendo que eso era así, estoy diciendo que era lo que se decía, ¿no? Era todo una debacle social. Entonces, ahí apareció eh, esa, esa coyuntura de la nueva era. Sí, para preguntarle, en cuestión de la era, sí. ¿eso viene de la mitología griega? Eh, Viene, viene del concepto de la mitología griega en el sentido de que eh, la astrología eh, pagana establecía que cada dos mil años eh, un planeta, eh, un astro, eh, controla el mundo. Eh, y desde luego, como estamos en la época de acuario, pues entonces estamos en la era de acuario. Y a esa era, porque se le llamó la nueva era. Lo que a mí me extraña es cómo puede ser que un mundo entero se toma la tarea de tomar por hecho como que una era existe y la tomen ya como por hecho, sin embargo la palabra sea lo que dure. Eso es lo que no... Estamos en los tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Y, y realmente, o sea, es, es una problemática eh, que lo más que tenemos nosotros como cristianos es la consigna de nuestra fe. No seas vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal. Eh, ¿Cuál es la visión planetaria de la nueva era? ¿Ah? Eh, la, la, la visión planetaria es que si la naturaleza se considera como parte del uno, es decir, de, de ese monismo, la tierra es la entidad singular más importante sobre la que se sostiene la vida. Entonces, obviamente, la hipótesis de gala de la nueva era es que la tierra posee una vida en ella y en sí misma. ¿Por qué? Porque todo es energía. Por lo tanto, la Tierra tiene para los habitantes del planeta es la madre. madre es la madre Tierra. Es el planeta padre. Por lo tanto, ese esfuerzo de conciencia en la nueva era está orientado netamente a qué? A crear el bien. ¿En dónde? 
aquí en la tierra. 